svijet u kojem živimo je tako napravljen da nam namjerno krade višak energije, tako da nemamo volje ni snage za ništa više od onoga što moramo obaviti tijekom dana. Kada nemamo tu inspirativnu energiju, onda nemamo volju za bilo kakvo kreiranje, za nove ideje ili unapređivanje sebe. Glavno pitanje je kako se zaštititi od ovog crpljenja i kako spriječiti da sve ovo se više ne događa. Ako se sljedeći znakovi ne vide, bez obzira koliko je dobra naša duhovna ili religijska praksa kojom se bavimo, mi se degradiramo. Koji su to znakovi? Prvo, osoba bi trebala svaki dan postajati sve sretnija i sretnija. Drugo, odnos te osobe s drugim ljudima se poboljšava. Istinska sreća dolazi od davanja, jer možemo osjetiti ljubav samo za vrijeme davanja. Sebična, pohlepna i zavidna osoba ne može voljeti, a i rijetko tko će voljeti nju. A takva osoba ne može biti sretna. Možemo dati puno jedino u slučaju ako ne ovisimo o ovom svijetu. Što manje imamo vezanosti u ovome svijetu, to više smo u stanju dati i stoga više možemo i voljeti. Ako je naša spremnost za uzimati veća od naše spremnosti za davati, onda smo ovisni. U Ayurvedi, najstarijem medicinskom sustavu drevne Indije, govori se da su korijenja svih bolesti, patnja, pohlepa i zavist, jer one povećavaju sebičnost. Što se događa s organom tijela ili stanicom koja odluči ne raditi za dobrobit cijelog tijela, nego samo primati i trošiti resurse tijela? Takvi organi i stanice postaju kancerogeni, te ako se tijelo od njih ne oslobodi, umire. Svemir, kao cijelina, ima tendenciju osloboditi se od kancerogenih stanica, odnosno od sebičnih ljudi, pa čak i od cijele civilizacije, prije svega tako da im prestane davati energiju. Prosvjetljeni mudraci su ukazali u svojim kanonima da civilizacije umiru ne zbog ratova i prirodnih katastrofa, već zbog činjenice da svatko počinje misliti samo na sebe, samo uzima, a ne daje. Čovjek je kao stanica svemira. Ako ne živi u harmoniji s cijelinom, s Bogom, neće biti sretan. Sve teži homeostazi. Sebičnost i pohlepa su opasni, jer remete homeostazu. Homeostaza je stanje potpune harmonije između unutarnjeg i vanjskog svijeta. Homeostaza počinje na duhovnom području, a proteže se na fizičko. Za postojanje duhovne homeostaze neophodno je ne ovisiti o ovom svijetu. Jer što sam više ovisan o svijetu u bilo kojem području, to će me brže uništiti promjene ovog svijeta. A one su neminovne. Odavno je uočeno da prvi u kritičnim situacijama, kao što su na primjer koncentracijski logori u divljini i sl. pogibaju ljudi koji su sebični i agresivni. Ali na one nevezane, što znači istinski hrabre jer su oslobođeni straha, čini se ništa ne utječe. U Staljinovo vrijeme je postojalo pravilo da se prvo ubiju vjernici i svećenici. Zašto? Jer oni na neki čudesan način ne samo da nisu umirali u paklenim uvjetima logora, već su se još i brinuli o ostalim zatvorenicima, te sve do posljednjih minuta svog života oni su zračili vjeru, nadu, sjaj, pa čak i blaženstvo. Dakle, moramo prestati biti potrošači, trebamo puno više davati. Ali ako dajemo na fizičkoj, emocionalnoj ili nekoj drugoj razini, moramo i sami od negdje uzimati. A uzeti energiju možemo samo na božanskoj razini, gdje je ona prisutna u neograničenim količinama. Ta najčišća duhovna energija prolazi kroz nas i ako ne potiskujemo osjećaj ljubavi, 
osjećamo da ta energija ljubavi mora upravljati nama. Kroz osjećaj bezuvjetne, bezuslovne ljubavi nama dolazi ta glavna energija koja se troši na sve ostalo. Hrana nam daje energiju na vanjskoj razini, ali njen višak oduzima energiju na unutrašnjoj. Obratite pažnju na to da ljudi koji povremeno poste imaju više energije od onih koji jedu puno. Zbog toga, kada se razbolimo, prestajemo jesti. Cijeli ovaj svijet sa svojim stalnim stresom i tjeskobom, kao i velike količine hrane, pića, ispraznog društva, razgovora i veza, oduzimaju našu energiju, dok post i samoća daju energiju. Dakle, jedno od prvih pravila zdravlja, voljeti svijet sa svim njegovim nedostacima, voljeti sebe, Kakvi god da jesmo, voljeti svoju sudbinu u svim životnim situacijama. Jedan od učitelja, komentirajući zapovjed Ne ubij, objasnio je da se zapovjedi tumače na sedam razina. Na prvoj razini ova zapovjed Ne ubij znači ne ubiti čovjeka, no na najvišoj sedmoj razini znači ne ubiti ljubav u duši. Stoga je to veliki grijeh. Odbaciti ljubav i odreći se jedinstva s Bogom. Dakle, učiniti sve što je moguće da se riješimo sebičnosti i pohlepe. Postaviti sebi cilj života, pronalaženje Božje ljubavi, jer od cilja uzimamo energiju i već sama po sebi snažna želja za božanskom ljubavlju ispunjava nas višom energijom. Obratite pažnju na to da naša civilizacija trenutno živi pod motom Konzumiraj, konzumiraj, konzumiraj. Pri tome, broj sretnih i zdravih ljudi smanjuje se svaki dan. Broj osoba koje pate od sindroma kroničnog umora povećava se svaki dan. A kako bi moglo biti drugačije? Prosvjetljeni mudraci svih duhovnih škola, čak i moderni, progresivni znanstvenici tvrde da sve što dolazi od ega, od sebičnih motiva, čak i ako izgleda kao dobro djelovanje, dovodi do destrukcije i patnje. A sve što dolazi iz srca, to jest iz osjećaja bezuvjetne ljubavi, dovodi do zdravlja, blaženstva i potpune harmonije osobe s njenom okolinom. Uz razumijevanje i prihvaćanje svega toga počnimo živjeti kao da smo utjelovljenje bezuvjetne ljubavi. Optužbe i sindrom žrtve zamijenimo odgovornošću i zahvalnošću. Pitanje uma, što mogu ja dobiti od ovog čovjeka, od društva, zamijenimo sa što mogu dati drugima. Kako mogu donijeti sreću, svjetlo u njihove živote? Kako ih mogu ispuniti ljubavlju, nadom? Prestanimo se toliko fokusirati na sebe i svoje probleme. Treba zapamtiti izreku sufijskih mudraca. Pa kao je mjesto gdje ne postoji nitko kome možemo pomoći. Onda ćete osjetiti kako snažna energija teče kroz vas ispunjavajući vas i one oko vas blaženstvom i harmonijom. Primijetit ćete da su se vaše posjete liječniku i psihologu, vidovnjacima i cijeliteljima drastično smanjile. S druge strane, nakon susreta s vama, i oni sami se liječe, i oni sami otkrivaju nove sposobnosti u sebi i što je najvažnije, ispunjavaju se energijom božanske ljubavi. Ako investirate u misli koje su kontraproduktivne i izazivaju strah i brigu, shvatite ovo. Ne samo da trošite energiju, već će takve misli postati vaša realnost. Ono na što ste usredotočeni mislima, mozak će manifestirati kao realnost. Briga je molitva za ono što ne želite. Kada brinete, u svojim mislima zadržavate objekte koji vas i dalje zabrinjavaju, a što više su vam u umu, to ih on više pretvara u stvarnost. 
Mi sijavamo različite frekvencije svjetlosti koje predstavljaju našu auru i taj svjetlosni omotač rezonira s frekvencijom naše svjesnosti i zdravlja. Potrebno je samo dovoljno dugo ostati u stanju konflikta i onda je svaka bolest dobrodošla u naš svijet. Ponekad ipak osjetimo i radost. To je iskra svjetlosti koja je u svima nama. Ona nakratko uspije probiti one karmičke okove koji se za kratko vrijeme ponovo stegnu i potisnu taj trenutak radosti. Patnja je posljedica neispunjenih želja. Ta se iskustva deponiraju i stvare uzgrčenost tijela i srca. Svaki naš trenutak radosti tako biva zarobljen karmom i mi na kraju prestajemo osjećati radost jer smo unaprijed stvorili utisak da je patnja jedino realno i dostupno stanje. I tako postajemo osoba koja se sve manje i manje smije i raduje. Svjetlost je lijek za sve. A to je iskra svjetlosti u nama kojoj moramo dopustiti da sija i širi našu auru, dajući joj čiste i blistave boje zdravlja i radosti. Zato se često trebamo prepuštati pravilnom disanju i meditaciji sve dok naša svijest ne ojača dovoljno da nauči raspoznati kako da ostane mirna na taj val negativnosti. Zamislimo jednostavno. Da se taj val odbija od nas, a mi ostajemo nepomični i jaki, branimo se radošću, crni val postaje sve slabiji i slabiji. Kada mi zapravo primamo duhovnu energiju? Evo par savjeta iz drevne ajurvede. Primamo energiju kada molimo, meditiramo, postimo, Radimo vježbe disanja, provodimo neko vrijeme u samoći, dajemo zavjet šutnje za neko vrijeme, šetamo ili jednostavno se nalazimo kraj mora, u planinama, promatramo prekrasan krajolik prirode. Nesebično se bavimo kreativnim radom, hvalimo dostojnu osobu za njene uzvišene kvalitete i djelovanje, smijemo se, veselimo i smiješimo iz srca. Nesebično nekome pomažemo, ponašamo se ponizno, molimo se, zahvaljujemo prije obroka, konzumiramo namirnice pune prane, odnosno vitalne energije. To je čista, prirodna, neprerađena, netretirana svježa hrana, napravljena s ljubavlju i pažnjom. Spavamo od 21 do 22 sata uvečer pa do oko sat prije izlaska sunca, jer u drugo vrijeme živčani sustav se ne odmara koliko god mi spavali. Dobijemo seansu kvalitetne masaže od harmonične osobe ili se sami masiramo. Proljevamo se hladnom vodom, a posebno u jutarnjim satima, a ako u to vrijeme istojimo bosi na zemlji, dobijamo još snažniji učinak. Žrtvujemo se i pomažemo bez vezanosti i želje za nagradom i prepoznavanjem. Žrtvujemo svoje vrijeme i svoj novac za veće dobro. I na kraju vidimo sve kao božansku volju. Što dovodi do gubitka energije? Depresija, nezadovoljstvo sudbinom, žaljenje za prošlošću, strah, odbijanje budućnosti, Ljutnja, nervoza i bijes, druženje s lošim osobama, posao koji ne volimo, postavljanje sebičnih ciljeva i potraga za njima, bezciljno postojanje, uvrede, prejedanje, nekontrolirano lutanje uma, nesposobnost koncentracije. Kada jedemo takozvanu mrtvu hranu, što se odnosi na životinsku hranu, staru hranu, smrznutu hranu, hranu koju je kuhala nečista osoba lošeg karaktera, kada jedemo namirnice koje sadrže konzervanse, aditive, hranu uzgojenu u umjetnim uvjetima pomoću kemijskih gnojiva, Konzumiranje hrane bez prane ili vitalne energije, kao što su meso, kava, šećer, bijelo brašno, meso, alkohol, cigarete, kada jedemo u žurbi i pokretu, kada vodimo isprazne razgovore, 
pogotovo ako u isto vrijeme nekoga kritiziramo i osuđujemo. Nepravilno disanje, na primjer prebrzo ili preplitko disanje, promiskuitetni spolni odnosi, seks bez želje, a osobito bez ljubavi prema partneru, kockanje, klađenje, prekomjerno spavanje, spavanje nakon 7 sati ujutro, nedostatak sna, stres, uma i tijela, pohlepa i škrtost. Drevni mudraci Indije su iscrpno poznavali i objašnjavali teorije i prakse posebnih tehnika disanja koje omogućavaju osobi da bude uvijek puna životne energije, prane. Veliki učitelji joge govore da možemo dobiti pranu ili vitalnu energiju kroz pet elemenata prirode. Prvo, element zemlje. Jesti prirodnu hranu, živjeti u prirodi, promatrati drveće, hodati bos po zemlji. Ajurvedski liječnici tvrde da ako osoba počne živjeti u prirodi, daleko od velikih gradova koji nas prisiljavaju da se vozimo u gustom prometu i hodamo po pločnicima, onda se kod takve osobe brzo obnavlja imunitet i ona počinje živjeti zdrav život. Drugo, element vode. Piti vodu iz izvora, bunara ili čistog potoka, kupati se u rijeci ili moru, izbjegavati kofeinska pića, alkohol, gazirane napitke. Treće, element vatre. Redovno izlaganje suncu i konzumiranje hrane koja sadrži sunčevu svjetlost. Četvrto, element zraka. Ovo je najvažniji element za sakupljanje prane kroz udisanje čistog zraka posebno u planinama, u šumi i na obali mora. Pušenje i boravak u mjestima prepunim ljudi oduzima pranu. Peto, element etera. Kultiviranje pozitivnog razmišljanja, ljubaznost, dobro raspoloženje. Ta element se smatra osnovnim. Jer čak i ako osoba živi u prirodi i zdravo se hrani, ali istovremeno je razdražena i ljuta, višak prane će je brže uništiti. S druge strane, uravnotežena osoba, druželjubiva, neustrašiva, može prilično dugo živjeti u gradu ako je prisiljena živjeti tamo. Ali čak i takva osoba treba slijediti prehranu i redovito, da tako kažemo, bježati u prirodu. Izvor prane u gradovima su park šume i mjesta na kojima se vrši duhovna i religiozna praksa. Sebičnost i egoizam su uglavnom put u nigdje. Filozofija, ne zanimaju me drugi, cijeli svijet postoji da meni služi i pruži meni zadovoljstvo, je filozofija kancerogenih stanica. Sjetimo se ove jednostavne činjenice. Crna boja upija svjetlost, a bijela boja odražava svjetlost. Na prvi pogled, to je jednostavna istina koja je odavno svima poznata, ali ako malo bolje razmislimo, ima duboko filozofsko značenje. Svjetlo je u našim umovima povezano s nečim čistim što donosi energiju, sreću i zdravlje. Naprimjer, sunce. Bez njega bi život na zemlji nestao. U mnogim duhovnim i vjerskim školama svjetlost je jedan od glavnih atributa Boga. Ostavimo sa strane filozofska raspravljanja i razmislimo. Koga mi zovemo sunce moje, sunašce moje? Osobu od koje dolazi puno svjetla i dobrote, koja nije sebična po svojoj prirodi. Nitko i nikada ne zove suncem ili sunašcem pohlepnu, zavidnu i sebičnu osobu. Prije bi se takva osoba opisala ovim riječima. Crna, mračna, mračnjak. Po pitanju zdravlja. Kada pravi iscijelitelj vidi vaše subtilno tijelo, o pogođenim ili bolesnim organima kaže da imate kao crnu sjenu, crni organ, što samo po sebi podrazumijeva da je taj organ pogođen bolešću. Svi smo čuli o postojanju crnih rupa u svemiru. Naravno, o njima je još uvijek potrebno puno istraživati, ali jedna od karakteristika crne rupe je očigledna. To je neka vrsta energetske substance koja sve samo apsorbira, te je nemoguće pobjeći nazad iz nje, kao neka vrsta kancerogenog organa, stanice u tijelu svemira. 
Što su stanice raka? Medicinske studije pokazuju da stanice raka ne dolaze izvana, to su vlastite stanice tijela, koje su do nekog trenutka služile organima tijela obavljajući vitalne funkcije. Ali u nekom trenutku promijenile su svoje ponašanje, počele provoditi ideju odustajanja od službe organima, te su se počele aktivno raznožavati, kršiti morfološke granice, postavljati svugdje svoja uporišta, metastaze i jesti zdrave stanice. Tumor raste i ima potrebu za kisikom. Disanje je zajednički proces, ali stanice raka djeluju po principu grube sebičnosti, zato one nemaju dovoljno kisika. Tada tumor prelazi na samostalan, primitivniji oblik disanja, fermentaciju. U tom slučaju svaka stanica može fermentirati i disati samostalno, odvojeno od ostalog organizma. Sve to završava tako da rak uništava tijelo i na kraju umire zajedno s njim. Ali na početku su stanice raka bile vrlo uspješne, rasle su i množile se puno brže i bolje od zdravih stanica. Ha, vrlo zanimljivo. Mi svaki trenutak imamo izbor. Svijetliti u svemiru, donositi svojim životom sreću i zadovoljstvo drugima, smijati se, brinuti se za druge i nesebično služiti, kontrolirati svoje niže impulse, vidjeti učitelje u svakoj osobi, u svakoj situaciji vidjeti božansku providnost koja je stvorila tu određenu situaciju da bi nas nečemu naučila. Ili imamo drugi izbor. Vrijeđati se, žaliti, zavidjeti, ići po svijetu s mračnim izrazom lica, zaroniti u svoje probleme, u zarađivanje novca koji ćemo potrošiti na zadovoljavanje svojih osjetila i pokazivati agresiju. U tom slučaju, bez obzira na to koliko novca osoba ima, bit će nesretna i tmurna i svaki dan će imati sve manje i manje energije. I kako bi odnekud dobila tu energiju, treba će koristiti umjetne stimulanse, droge, ljekove, cigarete, alkohol, promiskuitetne odnose, obračune s drugim ljudima. Sve to na prvu diže, ali na kraju dovodi do potpunog uništavanja. Uzrok svih kriza na svijetu se krije u nezasitnoj želji za dostizanjem sebičnih ciljeva. Da bismo prevladali ovu globalnu krizu civilizacije koja se temelji na krizi svijesti, moramo se riješiti egocentričnog stanja svijesti, koji je korijenski uzrok svih problema. Jednostavno pitanje samom sebi. Svjetlim li ili uzimam svjetlo? Može brzo promijeniti tijek naših misli, a time i djelovanja i pretvoriti naš život u lijep i moćan sjaj, pun ljubavi. I tada se pitanje, gdje ću ja dobiti energiju, više ne pojavljuje. Ako vam se svidio ovaj sadržaj, pretplatite se na naš Atma kanal. Ne zaboravite kliknuti na ikonu zvona kako ne biste propustili nijedan novi video.